na co narzekała właścicielka tego pięknego pałacu, gdzie znajdowała się jedna z najsłynniejszych w Europie posiadłości łowieckich na przełomie XIX i XX wieku, jaki los spotkał jedną z najpiękniejszych angielskich arystokratek XIX stulecia i na co książę Hochberg wymienił 20 jeleni. Opowiemy wam o tym podczas wycieczki do miasta, które swoją sławę zawdzięcza bogatej rodzinie magnackiej, dzięki której rozwijał się śląski przemysł. Zabieramy Was dziś na wycieczkę do miasta nazwanego Perłą Górnego Śląska. Ta niezwykła miejscowość przyciąga turystów urzekając ich malowniczą, wręcz bajkową scenerią oraz bogatą historią. Odwiedzamy dziś położoną w południowej części województwa śląskiego Pszczynę. Z usytuowanym u stóp Beskidów miastem związały swoje losy najbogatsze śląskie rody magnackie, tworząc tu wspaniały zamek godny koronowanych głów. To na jego okolicach skupimy się dzisiaj. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Pszczynie. Niewiele jest w Polsce miejsc, których nie dotknęły zniszczenia wojenne. Jedną z takich perełek jest zamek w Pszczynie. Według niepotwierdzonych informacji powstał około XI-XII wieku, kiedy to książęta piastowscy wznieśli tu strażnicę niezbyt przypominającą klasyczny zamek, a chroniącą szlaku handlowego z Moraw na Ruś Kijowską. Przez pewien czas tutejsze ziemie stanowiły część Małopolski, a od 1178 roku stały się częścią Śląska, gdy książę krakowski Kazimierz II Sprawiedliwy podarował ją mieszkowi I Plątonogiemu, władcy księstwa Raciborskiego. Była to prawdopodobnie jednoskrzydłowa budowla otoczona fosą. Wówczas też zamek zaczął pełnić funkcję, z jakiej w późniejszych latach zasłynął w Europie. Posiadłości łowieckiej, o czym ewidentnie świadczą liczne trofea myśliwskie, zgromadzone przez kolejnych właścicieli. Znajdziemy wśród nich m.in. głowę żubra, liczne poroża jeleni czy róg nosorożca afrykańskiego. W 1327 roku kolejny z książąt raciborskich Leszek zmuszony został do złożenia hołdu królowi Czech i ziemia pszczyńska znalazła się w orbicie ich wpływów. Początek XV wieku przynosi pierwsze wzmianki o istnieniu murowanego zamku. W 1407 roku warownia trafia w dożywotnie użytkowanie bratanicy króla Władysława Jagiełły, która przebudowuje zamek w stylu gotyckim, tworząc czworoboczne założenie obronne z wieżami. Warownia zdaje egzamin już w 1433 roku, kiedy dzielnie opiera się na jazdom husyckim. Przez kolejne wieki zamek należał do książąt cieszyńskich, a następnie do rodu promniców. W połowie XVI wieku następuje przebudowa gotyckiego zamku w renesansową rezydencję z krużgankami. 
Po pożarze w pierwszej połowie XVIII stulecia warownia przechodzi lifting w barokowy pałac. Pod koniec wieku trafia on w ręce spokrewnionych z promnicami książąt Anhalt, którzy przekształcają zwierzyniec w park pałacowy. Po wygaśnięciu linii Anhalt Ples w 1846 roku zamek w Pszczynie przejmują Hochbergowie z Książa, którzy w 1850 roku otrzymują tytuł Książąt na Pszczynie. Były to czasy największego rozkwitu rezydencji. Pałac przebudowano do obecnego wyglądu i powstało rozległe założenie ogrodowo-krajobrazowe sięgające aż do zameczku myśliwskiego w Promnicach pod Tychami. W tym czasie Pszczyna odwiedzana była przez królów pruskich, później cesarzy niemieckich oraz ich królewskich gości z całej Europy. Regularnie bywał tu Wilhelm II, a jego wizyty stawiały na nogi cały dwór. Na odwiedziny te strasznie narzekała ówczesna pani na zamku, księżna Daisy. Przeszkadzały jej te męskie rozmowy oraz niekończące się kolacje i konieczność przestrzegania pełnej dworskiej etykiety, włącznie z przywdziewaniem oficjalnych strojów. Jak sama stwierdziła, nie jest łatwo gościć pruskiego cesarza. A kim była owa Daisy, opowiemy wam za chwilę. Księżna Daisy von Ples, a oficjalnie Maria Teresa Olivia Cornwallis West, księżna pszczyńska, hrabina von Hochberg i baronowa na Książu, urodziła się 28 czerwca 1873 roku w zubożałej angielskiej rodzinie arystokratycznej. Nie zdobyła zbyt znaczącego wykształcenia, nadrabiała to jednak nieprzeciętną, wrodzoną inteligencją i w tamtych czasach wyrastała ponad przeciętność. Piękna, postawna, Wywodząca się z dobrego angielskiego domu, ze smukłą kibicią, uwielbiająca modę i dobrą zabawę, a przy tym wrażliwa na krzywdę innych. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W 1890 roku uważana już za starą pannę 18-letnia Daisy poznała Hańsa Heinricha XV von Hochberg, spadkobiercę jednego z pięciu najbogatszych rodów Rzeszy. Szybko okręciła go sobie wokół palca, choć sama nie zapałała do niego miłością. Pod koniec 1891 roku po ślubie w opactwie westmisterskim była już księżną von Ples. Młoda para dostała w użytkowanie uroczy zamek w Książu, o którym opowiadaliśmy Wam już wcześniej, link do tego filmu znajdziecie w karcie na górze. Książ nie przypadł jej jednak do gustu, lubiła za to przebywać w mniejszym pałacu w Pszczynie, choć nie potrafiła zrozumieć, dlaczego nie było tam ani jednej łazienki. Natychmiast kazała je wybudować. Dzisiaj je zamek w Pszczynie, a szczególnie jego wnętrza, prezentują się dokładnie tak, jak za czasów księżnej Daisy. Małżeństwo Daisy nie było jednak udane. Henryk brak czułości i zdrady próbował nadrabiać drogimi prezentami, 
wśród których znalazł się naszyjnik z wyłowionych na zamówienie z Morza Czerwonego pereł, którego długość sięgała podobno 6 metrów. Jej złoty okres zakończył się wraz z wybuchem I wojny światowej, w czasie której księżna pomagała między innymi rannym żołnierzom i angażowała się w działalność charytatywną. W 1922 roku spotkał ją kolejny cios. Jej mąż zażądał rozwodu i wkrótce ponownie ożenił się ze znacznie od siebie młodszą hiszpańską arystokratką Klotyldą Silwą Incandanamo. Daisy mieszkała w Monachium, w willi na Lazurowym Wybrzeżu i w domu na terenie Zamku Książ, skąd w czasie II wojny światowej wysiedlono ją do Wałbrzycha. Tam zmarła 29 czerwca 1943 roku. Została pochowana na pobliskim cmentarzu, gdzie dziś stoi osiedle mieszkaniowe. Jednak wszyscy fani Daisy jeszcze dziś mają okazję usiąść na chwilę u jej boku na wykonanej z brązu ławeczce stojącej na pszczyńskim rynku i pstryknąć sobie pamiątkowe selfie. W czasie I wojny światowej na zamku znajdowała się kwatera główna armii niemieckiej. Rezydował tu oprócz cesarza także szef sztabu głównego marszałek Paul von Hindenburg oraz szef sztabu na front wschodni generał Erich Ludendorff. Po wojnie Pszczyna powróciła w wyniku plebiscytu do Polski. Zamek zaś dalej pozostał w rękach Hochbergów. W czasie II wojny światowej w przeciwieństwie do książa, który został zajęty przez władze nazistowskie i w dużej mierze zniszczony, Zamek w Pszczynie pozostał własnością rodu. Ówczesny właściciel Heinz Hanlich XVII przyjął obywatelstwo polskie i walczył w ich siłach zbrojnych na zachodzie. Zaś jego żona zmuszona była z powodu trudności finansowych sprzedać część wyposażenia i wynajmować pomieszczenia niemieckiemu wojsku. Po zajęciu Pszczyny przez Armię Czerwono zamek o dziwo pozostaje nienaruszony. Już w 1945 roku podjęto decyzję o utworzeniu muzeum prezentującego wnętrza z oryginalnym wyposażeniem. Gruntownej renowacji zamku dokonano w latach 70. XX wieku. Zadbano o to, by wiernie odtworzyć pokoje z czasów pierwszych właścicieli. Dokonano tego na podstawie wnikliwych badań dokumentów i zapisów historycznych. Przywrócono oryginalne kolory, wykończenia i złocenia wnętrz, a nawet ustawienia przedmiotów. Wchodząc do muzeum przenosimy się w drugą połowę XIX wieku. Szczególnie cenna jest klatka schodowa, stanowiąca jedno z bardziej reprezentacyjnych miejsc zamku, które miało olśnić przybyłych gości. Wchodząc na górę możemy podziwiać ogromny gobelin z XVII wieku, który był prezentem od carycy rosyjskiej Katarzyny II. Pierwsze piętro jest urządzone w stylu renesansowym, są na nim sypialnie, gabinety, salony oraz łazienki książąt. Możemy tu również zajrzeć do bogato zdobionej biblioteki. Drugie piętro to najmłodsza część zamku, która została dobudowana dopiero w XVIII wieku. Jest kondygnacją, na której znajdowały się pokoje gości i gabinety z trofeami łowieckimi. Na drugim piętrze urządzono również tak zwane pokoje tematyczne, między innymi salon muzyczny, galerię myśliwską, salon w stylu klasycystycznym czy jadalnię secesyjną.
Parter to tak zwane apartamenty cesarskie, w których urzędował między innymi cesarz Niemiec Wilhelm II. To również tutaj zajrzeć można do sypialni cesarzowej, salonu cesarskiego, a także gabinetu i garderoby połączonych ze sobą przestronnym korytarzem zachodnim, przystrojonym trofeami myśliwskimi. Natomiast piwnica zamku została zaadoptowana na zbrojownię, w której znajdują się zbiory pochodzące z wieków od XVI do XX. Najbardziej reprezentacyjnym wnętrzem jest sala lustrzana, w której uwagę zwracają ogromne lustra przywiezione z Paryża w XIX wieku. To właśnie w tym pomieszczeniu odbywały się kiedyś uczty, na których serwowano wyszukane dania. Dzisiaj w sali lustrzanej odbywają się koncerty. W nocy z 26 na 27 listopada 1991 roku dokonano na zamku zuchwałej kradzieży głośnej na całą Polskę. Gęsta mgła i brak środków na instalację alarmową sprzyjały złodziejom, którzy przez balkon na pierwszym piętrze po wybiciu szyby dostali się do środka. Ich głównym celem były porcelanowe figurki należące do tzw. małpiej kapeli, których twórcą był Johann Joachim Kindler, niemiecki rzeźbiarz znany z tego, że projektował dla manufaktury w Miśni. Oprócz figurek złodzieje połaszczyli się również na Biblię Weimarską, wydaną w 1708 roku w Norymberdze, która leżała w pobliżu. Kilkanaście godzin po włamaniu na granicy czesko-niemieckiej, celnicy poszukujący alkoholu i papierosów odnaleźli w bagażu Biblię i ponieważ podróżni nie umieli wytłumaczyć przekonująco pochodzenia, Zatrzymali ją w depozycie. Wróciła ona do Pszczyny w 1992 roku. Niestety los figurek nie jest znany do dziś. Przy zamku znajduje się rozległy, bo zajmujący około 160 hektarów park krajobrazowy. Założony został w XVI wieku, choć jego aktualny wygląd pochodzi z XIX stulecia. Teren podzielono na trzy części – park zamkowy, dworcowy oraz zwierzyniec. Niewątpliwie sprzyja on romantycznym spacerom, spotkaniom towarzyskim czy sesjom fotograficznym. Półokrągłe mostki, ławeczki, stawy oraz budynek Pszczyńskiego Pałacu – Często wybierane są jako niezwykle fotogeniczne tło dla ślubnych fotografii. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Wygląd parku cechuje się nastrojowymi elementami, malownicze oczka wodne, mostki i altanki. Wśród drzew skryta jest również zabytkowa lodownia, w której przechowywano lód dla pałacowej kuchni, czy tajemniczo wyglądająca nekropolia lodziny Anhaltów z potężnym żelaznym krzyżem. Ładnie prezentuje się również położona na wyspie herbaciarnia, spod której rozpościera się piękny widok na zamek. Z parkiem związana jest także legenda dotycząca pierwszego elekcyjnego króla Polski. Gdy ten wzgardziwszy tronem uciekł z Krakowa, zsiąść z konia zdecydował się ponoć dopiero w Pszczynie. Tu dogonili go kasztelan krakowski Tęczyński i marszałek koronny Zebrzydowski, 
którzy próbowali namówić go do powrotu. Gdy zorientowali się, że misja jest niewykonalna, zrezygnowany Tęczyński miał rzec bądź wola twoja. W miejscu, gdzie doszło do spotkania, wystawiono po latach kapliczkę. Wizytę w parku warto zakończyć odwiedzając zabytkowe stajnie książęce, które zostały wybudowane w drugiej połowie XIX wieku. Już samo wnętrze stajni jest bardzo ciekawe. Ceglany obiekt ma pięknie zachowane sklepienia krzyżowo-żebrowe i widać, że konie mieszkały tu w luksusowych warunkach. W budynku obejrzeć dziś można wystawy czasowe. Miłośnicy zwierząt powinni wybrać się także do położonej na skraju parku pokazowej zagrody żubrów. Zafascynowany tymi zwierzętami książę Jan Henryk XI Hochberg wymienił 20 pszczyńskich jeleni na cztery żubry z Puszczy Białowieskiej. Gdy w czasie I wojny światowej wybito wszystkie białowieskie żubry, okazy z Pszczyny posłużyły do odtworzenia populacji na Podlasiu. Zwiedzając zamek warto wybrać się również na położone tuż przy warowni Stare Miasto. W jego centrum znajduje się rynek, który jest doskonałym miejscem, aby poznać historię Pszczyny. Miasto powstało prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku za panowania w Księstwie Raciborskim Piastów Śląskich, spełniając jednocześnie rolę targowiska i strażnicy. W wyniku hołdu, jaki złożył książę Leszek Janowi Luksemburskiemu, dostała się dość szybko pod panowanie czeskie. W XVI stuleciu dobra pszczyńskie zakupił biskup wrocławski Baltazar Promnic i w ten sposób rozpoczęły się rządy znamienitych rodów śląskich. Szybki rozwój miasta przypadł na XIX stulecie, kiedy dobra były we władaniu Hochbergów. Miasto stało się ważnym ośrodkiem rzemiosła, funkcjonowały tu między innymi zakłady sukiennicze, garbarnia, cegielnia, olejarnia, wyrabiano również broń. Po plebiscycie w 1921 roku Pszczyna znalazła się w granicach Polski. Umiejscowiony w sercu miasta rynek jest świetnym przykładem średniowiecznego układu urbanistycznego. Został wytyczony już w XIII wieku, a otaczają go odrestaurowane kamieniczki z XVIII i XIX stulecia. Szczególnie warto zwrócić uwagę na neorenesansowy ratusz przylegający do budynku kościoła ewangelickiego. Po licznych przebudowach jest on do dzisiaj siedzibą władz miejskich w Pszczynie. Jego parter powstał prawdopodobnie w roku 1658. Świadczyła o tym istniejąca jeszcze w latach 30. XX wieku wmurowana w ścianę kamienna tablica z napisem w języku niemieckim i umieszczoną obok datą.
Oprócz wymienionych tu przez nas atrakcji, warto także odwiedzić Muzeum Prasy Śląskiej, by poczuć się jak XIX-wieczny drukarz, Muzeum Militarnych Dziejów Śląska, prezentujące ekspozycje broni od czasów prehistorycznych do wojen światowych, czy skansen wsi Pszczyńskiej. Nam się to nie udało, ale na pewno wrócimy jeszcze do Pszczyny. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.